Aujourd'hui, voyons les prépositions de temps at, on, in. Today, let's talk about prepositions of time at, in, and on. When do we use them specifically? Hello, it's Coach Joe, your English coach. All right, so for this lesson, what I did was to make sure that I categorize the different ways that we use these three time prepositions so that you can understand the lesson much more easily. Alors, pour cette vidéo, ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de vous donner tous les exemples avec lesquels on utilise at, in et on, j'ai décidé de les catégoriser comme ça vous pouvez les apprendre nettement plus facilement et plus rapidement. All right, so let's get started. For the preposition at, we use the preposition at to indicate times. For instance, at five o'clock, that's a time. At five o'clock, at 10 p.m., at seven o'clock, etc. We also use it for time of the day. What part of the day is it? So times or part of the day. Is it the morning? Is it the night? Etc. So here we use at for night. At night. Okay. At night. You can also say at night time. So you can add time at night time. So you can use it for times of day or you can use it for parts of day, specifically night. We use it for meal time, the time when you eat your meal, you can use at. For example, I'll see you at lunch or I will talk to you at lunch time. So you can say at lunch, that is a time when you eat or at lunch time. You can say at breakfast or dinner. Breakfast comes first, then lunch, then dinner. But you can say, hey, let's meet at dinner or let's talk about it at dinner or let's talk about it at dinner time. That works. We use the preposition at for holidays also. All right, so you can say, hey, what are you doing at Christmas? Or what are you doing at Easter? Or are you going anywhere at Labor Day, right? So holidays, you use at. At Christmas. By the way, you see how we write Christmas with a T, but we don't pronounce the T, okay? Christmas. And then I talked about Easter, and I talked about Labor Day. We also use the preposition of time at for certain specific expressions. For example, right now means at once. You can also say, at present, I'm not looking for any relationships. <laughs> Là maintenant, je ne cherche pas à être en couple. At present, at present. Là maintenant, at present. All right, donc le prochain, c'est quoi? On va utiliser M, at, the, quoi? Qui a deviné? At the moment. At the moment. Okay? Là maintenant, at the moment. All right, so... We use at for times, 5 o'clock, 10 p.m., etc. Uh, parts of the day, specifically at night or at night time. You can also use it for midnight. Why not? That's a time of day. Midnight. Okay. Midnight, c'est quoi? C'est minuit. At midnight. Meal time, lunch, uh, breakfast, lunch, dinner, or anything else. Okay. Breakfast, lunch, dinner, or anything else that has to do with meal time. Holidays, such as, these are just examples of certain holidays, such as, par exemple, such as, veut dire par exemple, such as Christmas, Easter, or Labor Day. All right. Or certain expressions, such as, at once, at present, or or at the moment. All right, next, let's talk about the preposition in, preposition of time. Now we're talking about the prepositions of time. Parce que ces prépositions également, il y en a pour des prépositions de place. Je ferai une vidéo sur les prépositions de place exactement telles que cette vidéo at, in et on. Quand est-ce qu'on peut les utiliser pour dénoter des prépositions de place? All right. So, but today, these are prepositions of time. We can use in for months, years. Ça se prononce comment? C'est decades. Decades, ok? Décennies. Uh, centuries, siècles. Centuries, centuries. Months, so we can say in April or in December. 
Okay? I'm traveling in December. Don't say at December. Je ne sais pas pourquoi les années posent autant de problèmes pour les francophones à prononcer. Les années, c'est très difficile pour les francophones à prononcer. Ça, par exemple. Je sais pourquoi j'ai choisi ces trois. Le premier, c'est 2005 ou bien 2005. C'est tout. 2005 ou bien 2005. Le deuxième, ça c'est 19. Donc vous prononcez les deux premiers, 19. 19 et les deux derniers, 97. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire 1997, non. Une seule prononciation. Donc quand ça vient, l'année vient avant 2000, vous prononcez ça et vous prononcez ça. 1997. Mais non, quand ça dépasse 2010, vous pouvez prononcer les ça et ça séparément comme dans ce cas précis. Donc ici, vous pouvez soit dire 2000-2017 comme 2005. Vous pouvez dire 2017 comme 2005. Ou bien, vous pouvez également le prononcer tel que 1997. Donc vous pouvez dire 2017. 2017. All right? Decades. Decades, vous pouvez dire in the 90s. In the 90s veut dire dans les années 90. In the 90s. Ou bien in the 20th century. Pas centuries au pluriel, ok? Donc, le 20e siècle, in the 20th century. Alright. Seasons. Seasons, c'est les saisons. Il y en a quatre. You can say in the ah, j'ai mis « in »,« in » ici, mais bon, vous savez, j'ai pas besoin de mettre « in » parce que c'est la préposition « in » ici, all right? So, « in the winter »,« in the winter »,« in the summer »,« in the spring »,« in the fall ». Voilà les quatre. « Winter »,« summer »,« spring » and « fall », all right? « Long periods of time », par exemple, um, vous pouvez dire « l'âge de la pierre », par exemple, « l'âge de la pierre taillée ».« In the stone », ah, j'ai encore mis « in », j'ai pas besoin de mettre « in »,« in the stone age », ou bien « in the past ».« In the past » également, c'est une expression, c'est une longue période. « In the past ». All right, so « parts of the day ». Donc, j'avais dit que ça, on peut l'utiliser pour « times of day » ou bien « parts of the day », donc « at night » ou bien « at midnight ». On va continuer ici. Si c'est l'après-midi, est-ce qu'on va dire « at afternoon » Si c'est le matin, est-ce qu'on va dire « at morning » Oui. Si c'est le soir, est-ce qu'on va dire « at evening » Non. On va plutôt utiliser cette préposition. Donc, on va dire « in the morning »,« in the » Afternoon, c'est comme ça que ça se prononce. Ne dites pas afternoon. The evening, ok? In the evening. Et dès que c'est la nuit, ça repart là-bas. At night ou bien at night time, ok? Donc ne mettez pas night ici. Donc ce n'est pas in night. Ah, mais vous pouvez dire in the night. He came in the night. In the night. Ça peut se dire. Mais pour ne pas vous causer de confusion, je laisse ça là-bas. At night. Ok? He came at night. Mais vous pouvez dire in the night. Ça marche. Tant qu'il y a l'article défini de là-bas. Ok? So, we have the preposition in for months, years, decades, centuries, seasons, long periods, and parts of the day. Now, let's talk about on. On for days. Si vous voulez dire le lundi, par exemple, ou bien je joue au foot les samedis, c'est quoi? Est-ce que c'est in Saturday? Est-ce que c'est at Saturday? Non. C'est quoi? C'est on Saturdays. Et ça, ça se prononce Satter, Saturdays. I'll see you on Saturday. On se voit le samedi. I'll see you on Saturday, on Tuesday. OK? All right. Holiday plus day. Ça veut dire quoi? Je vais dire auparavant que... Le « at » peut s'utiliser pour les « holidays »,« at Christmas »,« at Easter »,« at Labor Day ». Mais ici, c'est « holiday » plus « day », c'est-à-dire le mot « day ». Voyons voir comment l'utiliser. Donc, on va dire « on Christmas Day »,« ok »,« on Easter 
Day. Mais là, vous voyez que ça, c'est at Labor Day. Donc, vous pouvez également dire on Labor Day. Mais ça fait un peu bizarre parce que la fête même a day dedans. <rire> vous voyez, donc la fête même a day dedans. C'est pourquoi ça fait bizarre de le mettre ici. Parce qu'autrement, ça va faire Labor Day Day. Laissez-le ici, at Labor Day, tout comme vous laissez night ici pour ne pas vous causer de confusion. Vous savez ce que c'est que Labor Day, n'est-ce pas? Fête du travail. All right. Dates. Donc ça, c'est des dates. C'est différent de day. Les days, c'est les jours. Dates, c'est les dates. Donc dates, ici. Et c'est différent de mois. Donc dates, on va dire April 17th. April 17th est une date. Oui, April 17th, je vais mettre ça, c'est TH. Les gens qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est? C'est TH. C'est un nombre ordinal. On va faire un cours sur les nombres cardinaux et les nombres ordinaux. April 17th, c'est une date. Vous pouvez même ajouter l'année. April 17th, 2023, par exemple. On April 17th, 2023. On November 15th, 2021. Je vous ai déjà appris comment on prononce ça, n'est-ce pas? 20 plus 21 ou bien 2021. Those are dates. Now, part of specific day. J'ai pas dit part of specific dates. Donc ça, ça veut dire quoi? Donc vous avez the day et puis vous avez parts of the day. Oui, donc vous avez parts of the day et puis vous avez the day. Donc les deux combinés. Ça veut dire quoi? Ça plus ça, ça donne quoi? On Saturday morning. Ne dites pas in Saturday morning, ne dites pas at Saturday morning. Cependant, si c'est juste the morning, vous allez dire in the morning. Si c'est juste Saturday, vous allez dire on Saturday. Mais dès que vous combinez les deux, ça fait on Saturday morning. Ça plus ça, ça fait quoi? On Tuesday afternoon. On Tuesday afternoon. So there you have it. These are generally the most common ways you will use these expressions. I can never teach you everything, but I teach you the most important things that you need to know. Je vous apprends généralement suivant la règle de Pareto. Quels sont les 20% des choses que je peux vous enseigner qui vont faire que vous allez comprendre 80% de l'anglais? Et donc c'est ces choses-là que j'ai mis ici. J'ai pas besoin d'aller plus en détail que ça. Donc vous avez déjà les différentes catégories qui vont vous aider parce que j'ai dit je pouvais juste écrire bla 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 sans scinder en catégorie. Mais le fait de scinder en catégorie vous permet d'assimiler l'information nettement plus rapidement. Et comme je le dis toujours, n'essayez pas de mémoriser, essayez plutôt de les utiliser dans des phrases durant la journée. All right everybody, that's it. I'm counting on you. Put in the comments examples. I want you guys to write examples in the comments and I will correct them. J'aimerais que vous écriviez des exemples en commentaire. Comme ça, je vais les corriger pour vous. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.